Miongoni mwa habari tulizonazo ile kutoka umoja mataifa sikio watoto duniani tumia basi rangi ya blue popote pale ulipo kuonyesha mshikamano na watoto popote pale duniani siku ya viwanda barani Afrika hii leo je nini kinafanyika na mashinani basi hii leo tunaangazia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook kufuatia kuwao kwa linda amano wa umoja mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC karibu hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City Kujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN kutoka makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani mimi ni Asumta Masoni kukaribisha hii leo tarehe 20 mwezi Novemba mwaka 2018 siku ya watoto duniani tuanze basi habari zetu Leo ni siku ya watoto duniani ambapo Umoja Mataifa kupitia shirika lake la kuhudumia watoto UNICEF linataka kila mtu angazie haki za mtoto kwa kupitia rangi ya blue kama hii ndio mimi Flora Nducha na taarifa kamili Ujumbe huo wa kutumia rangi ya blue umepazwa na balozi mpya mwema wa UNICEF Millie Bobby Brown kupitia filamu fupi iliyoshirikisha wacheza sinema na waimbaji mashuhuri duniani. Millie anasema kila mtu atumie rangi ya blue kuonyesha mshikamano wake na watoto katika kupazia haki kunne ambazo ni kuishi, kuendelezwa, kulindwa na kushirikishwa. Mili ambaye ameteuliwa leo kushika wadhifa huo wa ubalozi mwema akiwa ndio mwenye umri mdogo zaidi miongoni mwa wabalozi hao amesema kuwa balozi mwema wa UNICEF ni ndoto ambayo imetimia ni heshima kubwa kuungana na orodha ya watu ambao wameunga mkono UNICEF kwa miaka mingi. Ninatazamia kukutana na watoto wengi na vijana wadogo nitakavyoweza kusikiliza habari zao na kuongea kwa niaba yao. Ujumbe wa mili pamoja na UNICEF wa kutaka kila mtu apazie haki za mtoto umeitikiwa vyema huko Tanzania hususan ni mkoa ni Mwanza na mwenyekiti wa baraza la watoto la mkoa Neema Teonisti. Neema mwenye umri wa miaka 14 ambaye pia anasoma kidato cha tatu. anasema wanatetea haki za mtoto kwa kuzungumza na viongozi kuanzia ngazi ya mtaa hadi taifa ili kuhakikisha wanaweka mabalaza ya watu kuhakikisha kwamba wanatetea haki zao hasa kufahamu maslahi yao lakini pia tunafanya kwamba hizi hawa viongozi wa serikali waweze kuwapa watoto vipo mbele katika masuala ambayo yanahusu kwa mfano katika uh, mikutano mbalimbali ya maendeleo ya kata ama mtaa watoto basi waweze kushirikishwa naweza kutoa mawazo nini kifanyike ili kisha kwamba maslahi yao yanakwenda mbele zaidi lakini pia tu watu tunashauri viongozi hao kuanzia ngazi ya kata hadi taifa kwamba waweze kisha kwamba wanasimamia sura zima watoto wote kupelekwa shule kwani elimu ndio kila kitu kinafunua mtoto uanga na kufahamu vitu vingi ambavyo vinamhusu. Neema ameongeza kuwa ana matumaini ya kwamba kupitia ushirikiano huo Tanzania inayozingatia haki za mtoto inawezekana. Maendeleo jumuishi na endelevu ya viwanda ni kichocheo cha kufikia malengo ya maendeleo endelevu mwaka 2030 barani Afrika. Umesema umoja mataifa hii leo kama anavyosimulia siraji Kaliango. Katika ujumbe maalumu wa siku ya maendeleo ya viwanda barani Afrika hii leo ambayo hutoa jukwaa la ushirikiano wa kimataifa na majadiliano ya ajenda ya viwanda Afrika na kuchagiza kuhusu fursa na changamoto zinazohusiana na ubunifu, shirika la umoja mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO limesema uchagizaji wa kuwa na mfumo wenye thamani wa kusafirisha na kusambaza bidhaa za viwandani ni chachu ya kuinua maendeleo ya viwanda ambayo yataleta ustawi wa kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye shirika la UNIDO Balozi Viviane Okeke, akizungumza kwenye hafla maalumu ya siku hii mjini Vienna amesema kauli mbiu ya mwaka huu kuchagiza thamani ya kikanda ya usambazaji Afrika njia ya kusongesha mabadiliko ya kimfumo ukuaji wa viwanda na uzalishaji wa makampuni ya madawa inatoa fursa muhimu barani Afrika ya kubaini njia bunifu za kupata suluhu na sera za kukuza uzalishaji wa makampuni ya madawa barani Afrika katika muktadha wa makubaliano ya biashara huria barani humo na muongo wa tatu wa maendeleo kwa ajili ya Afrika IDDA ya tatu lakini pia so kusisitiza azma ya nchi wanachama wa muungano wa Afrika na jumuiya ya kimataifa katika mchakato wa kuchapuza maendeleo ya viwanda jumuishi na endelevu kwenye bara la Afrika hii bila shaka itainua matumaini ya nchi wanachama ili kujipanga katika shughuli zao za uzalishaji kuchagiza ushindani lakini wakati huo huo kutumia fursa ya utofauti wao na rasilimali lukuki zilizopo kwa maendeleo ya viwanda Afrika Naye katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres akiongeza sauti yake katika umuhimu wa siku hii barani Afrika amesema maendeleo ya ushindani 
na endelevu ya sekta ya viwanda vya madawa Afrika inaweza kusaidia kuchagiza afya na ustawi bora sanjari na ukuaji endelevu wa uchumi ameongeza kuwa upatikanaji wa madawa yenye ubora kwa gharama nafuu kutapunguza changamoto za kiafya huku uzalishaji usafirishaji na usambazaji katika kanda hiyo ukitoa tija ya ajira na kuongeza kipato. Kunde basi ni mashinani na leo tunabisha hodi kwenye ukurasa wetu wa Facebook tukimulika maoni yako kufuatia picha tuliyoweka ikiangazia walindamani wa moja mataifa kutoka Malawi na Tanzania ambao waliwao kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Usibanduke. Miaka sabini ya tamko la haki za binadamu inanyemelea na kwenda sanjari na maadhimisho. Idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakualika ili kuwabarika na kuelimika kuhusu haki za binadamu kupitia jarida letu la kila siku, mashinani na makala usikose. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili au habari za UN kutoka pa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa ya kufuatilia elimu ikisema idadi ya watoto wa wahamiaji na wakimbizi duniani waliofikisha umri wa kwenda shule ikifikia au kiongezeka na kukaribia kujaza madarasa nusu milioni kote duniani Uganda imetajwa kuwa ni miongoni mwa nchi kumi duniani ambazo zimeweka fursa sahihi za elimu kwa ajili ya watoto wa wahamiaji na wakimbizi John Kibego anafafanua kamili Ikiangazia uhamiaji na elimu, ripoti hiyo ya shirika la moja mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO ilio zinduliwa huko Berlin, Ujermani. Imesema na mataifa kama Chad, Ethiopia na Kanada yamejumuisha wakimbizi kwenye mifumo ya elimu ya kitaifa na hivyo kuwa nchi kumi zinazongoza katika kutekeleza sera jumuishi za elimu kwa uhamiaji na wakimbizi. Hata hivyo hali ni tofauti kwa wakimbizi wa kabila la Rohingya nchini Bangladesh na wa Burundi nchini Tanzania ambako wakimbizi hao wapate elimu kupitia mfumo wa kitaifa na hata wanapopata ni kupitia mfumo binafsi ambao baadhi yao hauna ithibati. Kwa mantiki hiyo ili kuimarisha elimu kwa wahamiaji na wakimbizi Ripoti hiyo inatoa mapendekezo ikiwemo kulinda haki ya wakimbizi na wahamiaji kuelimishwa, kuwajumuisha wahamiaji na waliopoteza makazi yao katika mifumo ya elimu ya taifa na kuandaa walimu wa wahamiaji na wakimbizi kushughulikia matatizo ya wakimbizi. Hali kadhalika kutumia vizuri uwezo na vipaji vya wakimbizi na wahamiaji na pia kuunga mkono mahitaji ya kielimu ya wahamiaji na wakimbizi katika masuala ya kimaendeleo na ya kibinadamu. Na sasa basi ni mashinani na mpisha Grace Kania. Kuhusu picha ya tukio la kuaga mili ya walinda amani saba umoja wa mataifa waliowawa wakati wa makabiliano na wasi wa kikundi cha ADF wakiwemo walinda amani sita kutoka Malawi na mmoja kutoka Tanzania kutoka Facebook Mbaga Karima anasema walinda amani wetu wanafanya kazi kubwa sana katika mazingira magumu mno Mungu ibariki Afrika naye Job Majaliwa anasema da Mungu awatie nguvu wafiwa kwani wamefariki dunia wakiwa wanalinda amani Afrika ni moja na sote ni wamoja pumzika kwa amani mashujaa wetu. Kwa upande wake Joel Daud anasema Mola waongoze waninda amani wote wa UN kwani wanafanya kazi kwa changamoto kubwa. Na Rajab Daud anasema Mungu azipokee roho za marehemu kwa amani na utulivu. Naye Nuhunonge anahitimisha kwa kusema yani inauma kweli. Jamani kila siku jeshi linapoteza nguvu kazi. Jamani Nam basi na kwa maoni hayo kutoka kwa mashabiki wetu kwenye kurasa wetu wa Facebook ndio natamatisha jarida la habari za umoja wa mataifa kupitia channel yetu ya YouTube ya habari za UN kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa tembelea basi wavuti wetu news.un.org upate taarifa zaidi video na habari zingine kwa kina basi mimi ni Asumta Masoi na kwa kutoka hapa New York Marekani kwa heri.